ിലൈന <laughs> ഇന്നുസമീം <laughs> ബലഹം <laughs> Honorable Vice Chancellor Professor Sayyid Ainul Hassan, Eminent Speaker Tadbik Professor Anvita Abbi, Maulana Azad Chair, Professor Imtiaz Hasnain, Professor Ishtiaq Ahmad, guests, colleagues and students. Adab. In tune with the topic of today's lecture and the tradition of the language and culture of Urdu, which is the hallmark of Maulana Azad Urdu, National Urdu University, Khush Ahmadid. Urdu Urdu uh, poetry has a couplet for every occasion. Professor Amita Abi was supposed to give a special lecture last year. But unfortunately that it was it had to be rescheduled and re and postponed. So I think it is appropriate that I say Der lagi aane mein tumko shukr hai phir bhi aaye to. Aas ne dil ka saath na choda waise hum ghabraye to. Thank you. I request Professor Imtiaz Hasnain to please introduce the eminent speaker of today's lecture. Thank you, Professor Shivuta Shaheen. Uh, good morning. Assalamu alaikum to all of you. Uh, it's my honor to introduce my teacher. In fact, my supervisor also. As a special for this is this special lecture today more than 100 years ago in fact exactly 111 years ago young molana azad at the age of 25 created spaces of sensitivity and respect to nature and sacrality to ecological surrounding when he wrote in al hilal way back in 1913 and i quote molana azad here if the world is our homeland and therefore if it is worthy of respect for us then that land in whose airs and waters we have been nourished deserves our respectful love for more if all sons of humanity are our brothers then those humans who are also sons of this land and who drink its waters and who love its beloved climes deserve 
most to be considered our brothers. This is the quote from Molana Azad, which resonates well with the kind of uh, ecological connect that one makes between man and nature. Let me quote a passage from Scientific American, published in June 2023, where many famous scientists, including Albert Einstein, Nikola Tesla, and more than 150 Nobel Prize winners have contributed articles, the recent article being one from where I'm taking an extract. One morning in December 20, 2004, elders and children were wandering on the shore of a straight island in the Bay of Bengal when one of them noticed something odd. The sea level was low and weird looking creatures that normally inhabit the deep twilight zone of the ocean were bobbing near the water's surface. Sare Ukubaruko, this was the yell that was made. The sea has turned upside down. That's the meaning. Shouted now Junior, one of the last inheritors of the wisdom transmitted over thousands of generations through his mother tongue. He knew what this bizarre phenomenon signified. So did other indigenous peoples of the Andaman Islands. They all raised inland and uphill their ancestral knowledge saving them from the devastating tsunami that slammed onto coastline across the Indian Ocean minutes later and swept away 2,25,000 people. This extract, which underscores the importance of ecology and its strong connection with language and culture, informs us that when a language is on the verge of extinction, what dies along with the language is its history, its culture, its ecological base, its knowledge of the biodiversity, its ethno-linguistic practices, the identity of the community, and all of these. Its author is none other what we have as Professor Anvita Abhi writing in Scientific American. <laughs> Professor Anvita Abhi is an internationally acclaimed linguist and an accomplished so scholar known for her seminal work on the indigenous and the marginalized ones, especially identifying, documenting, and describing the South language family of India, the sixth language family of India, I'm sorry. We have, we grew up with the knowledge of five language families in India and one added there with her work and that has been acknowledged now as the sixth language family of India. She has carried out first-hand field research on all the six language families of India, extending from Himalayas to the Andaman and Nicobar Islands. She is a rare linguist who connects language with countless aspects of life. Her contribution in the field of ornithology, sea life, and indigenous knowledge about medical plants and other means of disaster management of great endemonies has informed the world about the knowledge system of one of the oldest civilizations of the world today. Professor Abi has contributed to the awareness of biodiversity through languages of South Asia which is reflected in many of her publications. An excellent mentor and a role model to a large body of his students, she has supervised 31 candidates leading to their PhDs in linguistics. An editor and author of 24 books, Professor Abhi serves on the editorial board of several journals in India, America, and Europe. She taught at Jawaharlal Nehru University for almost four decades, occupied positions of great scientists at Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany, Leverhulme Professor at SOAS, University of London, 
distinguished visiting fellow at la trobe university melbourne australia james cook university again in australia visiting professorships at heidelberg university and wurzburg university in germany among others she has been advisor to the unesco on language issues since 2004 and is a member of the jury to decide the famous international lingua pacts award she has been serving as advisor to many national institutes universities the mhrd and the ugc she was the founder director of the center for oral and tribal literature at sahitya academy new delhi president of the linguistic society of india from 2012 to 2017 honorary member of the linguistic society of america since 2001 and a member of the scientific advisory panel of terra lingua for many years recipient of the padma shri award in 2013 the kenneth l halley award in 2015 from the linguistic society of america for outstanding lifetime contributions to the documentation and description of languages of india and rashtriya lok bhasha samman award in 2013 2003 for the contribution to tribal languages of india at present she is an adjunct professor of linguistics at simon fraser university vancouver canada a visiting research professor at bb borker chair goa university and a member of the expert committee of the unesco world actus languages her i'm just quoting some of the significant publications a grammar of great andamanese language an ethnolinguistic study dictionary of great andamanese languages a multilingual dictionary with sound files and images that includes indigenous knowledge about medicinal plants fauna and sea related information with cd rom endangered languages of andamanese islands universal grammar language evolution and documenting on ancient languages is great andamanese genealogically and typologically distinct from onge and jarawa ethno ornithology birds of great andamanese names classification and culture which she co-authored with satish pandey manual of linguistic field work and structures of indian languages languages of tribal and indigenous people of india the ethnic space and the recent one being voices from the lost horizon stories and songs of great andamanese with these words i welcome you man i am very grateful that we have professor anul hasan sahib not just as a vice chancellor but who has a long association with mrs with professor anurita abi back in jnu our association almost began together we have ishtiaq ahmed sahib who again had a long association with professor anvita abi and fortunately both of them are here together today to be part of this witness this lecture by her i thank all of you for being here and i personally thank the vice chancellor the registrar professor shagufta shaheen and all others for creating this opportunity for me to bring a stalwart to this gathering who has done extensively in the area of language culture and identity thank you ma'am ठीक है ऐसे तो बंद कर दो 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 ठीक है ऐसे तो बंद कर जिसमें आप अगली कौन से आने वाले वो दिख जाती हैं सेम जैसे अगली आ जाएगी 
मेरा मतलब है कि आधे स्क्रीन में ये और आधे स्क्रीन में वो वाली जो आने वाली है वो पी पी टी यू शेयर See just point that it will go if you want. Okay. Yeah, आप आगे आगे पीछे करें। Okay. <coughs> शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सही कहा प्रोफेसर शगुफ्ता ने कि मेरा आना पहले आ, नियत था और फिक्स था, पर कुछ ऐसी वजह हो गई कि नहीं आ पाई। पर उसके बावजूद भी जितने इज्जत सम्मान और आदर के साथ आपने बुलाया है मैं वाकई बहुत ओवरवेल्म्ड हूं और आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी खास तौर से आपके वाइस चांसलर प्रोफेसर आइनुल हसन को और प्रोफेसर इम्तियाज हसनैन जो यहां पर मौलाना आजाद की चेयर पर हैं मौजूद प्रोफेसर शगुफ्ता और इश्तियाक कहने को तो मैं पहली बार इस यूनिवर्सिटी में आई हूं पर इतने जाने पहचाने चेहरे देख के लगी नहीं रहा कि मैं पहली बार आई हूं मुझे लग रहा है जैसे कि मैं मेरी घर वापसी हो रही है ये एक बहुत ही फॉर्चुनेट सौभाग्य की बात है कि मैं हैदराबाद क्योंकि कई बार आ चुकी हूं पर यहां तक आने का कभी भी आ, मौका नहीं मिला जो इस बार मिला और इतने बढ़िया ढंग से मिला है कि मन कर रहा है कि यहीं कुछ असबाब बनाना चाहिए अपना <laughs> ये आ, मुझे प्रोफेसर इम्तियाज हसने ने बहुत लंबा चौड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दिया मुझे आज से याद है आज से 40-50 साल पहले मेरे शौहर जो मेरे साथ आए हैं वो एक लाइन में मेरा इंट्रोडक्शन दिया करते थे ये शायर की बेटी हैं और अफसाने लिखती हैं <laughs> पर ये तब की बात है कि मैं वाकई बहुत अफसाने लिखती थी और आ, मेरी कहानियां बहुत पब्लिश हुई ट्रांसलेट भी हुई जर्मन फ्रेंच इंग्लिश और कई ज़बानों में पर अब मैं खुद अफसाना बन गई हूं अब अफसाने नहीं लिखती हूं <laughs> आप पढ़ सके तो पढ़िए <laughs> मेरा रुझान भाषाओं की तरफ जबानों की तरफ आज से 1968 में जो मैंने लिंग्विस्टिक्स की मैं शिष्या बनी उसके बाद से मैंने मुझे भाषाओं में इतना मजा आने लगा और जबानों को तरह-तरह की जबानों को सुनने में और उसको एनालाइज करने में इतना मजा आने लगा कि मुझे वो अफसानों से कई ज्यादा बड़े अफसाने लगने लगे तो तब की बहुत मेरी बहुत लंबी जिसे मेरा ये बहुत लंबा सफर रहा है भाषाओं के साथ जबानों के साथ और खास तौर से उन जबानों के साथ जो गुम होती जा रही हैं या उन जबानों के साथ जो मरने की कगार पे खड़ी हैं या उन जबानों के साथ जिनको लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं और मैं सचमुच में ये बताना चाह रही हूं कि लिखित जो लिखी गई हैं भाषाएं या जबानें उसमें मुझे कम दिलचस्पी रही है मुझे उन जबानों में ज्यादा दिलचस्पी रही है जो अभी तक सैकड़ों साल से और कम से कम 800000 भाषाएं हैं हमारे देश में ऐसी जो अभी तक बोली जा रही हैं और बहुत अच्छी तरह से बोली जा रही हैं क्योंकि वो घर में बोली जा रही हैं तो उन जबानों में जो एक पूरा संसार छिपा हुआ है ज्ञान का और हमारी संस्कृति का कल्चर का और हमारी इंडिजिनस नॉलेज का उसका कोई पार नहीं है और उसी भाषाओं का, का मैं आ, उसी भाषाओं के वाक्य से उदाहरण से मैं आपको आज का जो टॉपिक है इको डाइवर्सिटी लैंग्वेज एंड कल्चर इस पे मैं कुछ बात रखना चाहूंगी पर इससे पहले क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में आ, आ, इस यूनिवर्सिटी में क्योंकि लिंग्विस्टिक्स नहीं है तो 
हम मैं ये पहले बताना चाहूंगी कि uh, uh, हम हैं क्या हु आर वी यू नो वी आर लिंग्विस तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों को पता होना चाहिए कि हम करते क्या हैं और हम हैं क्या लिंग्विस होते क्या हैं वी लव ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस डाइंग थ्राइविंग एंड ऑल्सो दोज विच हैड बीन स्पोकन लॉन्ग लॉन्ग अगो एंड आर नॉट लॉन्गर एनी मोर स्पोकन वी ऑल्सो लव दोज पीपल हु एवर स्पोक दीज लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेजेस आर the storehouse of knowledge that is one of the reasons so we love all those languages which are being spoken or they were ever spoken uh jitni bhi zabane hain inke piche ek bahut ek organized structure hota hai aur wo organized jo structure hai wo uh, grammar ke usoolon se upar aadharit hota hai usoolon se banta hai to hum jo linguists hain wo karte kya hain hum कोशिश ये करते हैं कि जबाने जबानों की जो गांठें हैं उनको हम खोलें उन गांठों को खोलने से हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जबान इसके नीचे इसके अंतर्गत वो कौन से रूल्स है विच आर दोज रूल्स ऑफ द ग्रामर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लैंग्वेज एंड एवरी लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न फिनोमिन एवरी लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न फिनोमिन एंड दैट इज वॉट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द लैंग्वेज नॉट ओनली दैट i was saying that every gram every language it's okay every language has a grammar and every grammar is based on certain set of rules so language is basically see technology ki problems aise hain थैंक यू तो मैं ये कह रही थी कि जो लैंग्वेज है उसके उसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं बिकॉज एवरी लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न फिनोमिना ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अहम बात है और इसी वजह से वी नो दैट हाउ अ पर्सन कैन जेनरेट इन हिज लैंग्वेज नॉट वन और टू but infinite number of meaningful sentences infinite agar main aap se kahun aap apni apni zabanon mein jitni bhi sentences hain jitne bhi sentences vakya aapko aate hain aap kagaz pe likhiye aapki zindagi khatam ho jayegi par aap vakyon ko nahi khatam kar payenge kyun kyunki wo jo jo har vakya har ek sentence ek rule par aadharit hai aur wo rule aapke dimag mein hai aapko jaan ke aashchary hoga when a human child is born he is born to learn a human language he it is ingrained in his brain and that is because we are born with a dna called the fox p2 so the fox p2 is one particular kind of a dna which all human beings are born with no other primates no other animals are born with so we are bound to learn a human language अब ये बात अलग है कि वो भाषा कौन सी होती है जो हम सीखते हैं और अक्सर ज़्यादातर हम मादरी जबान ही सीखते हैं और वो इतनी आसानी से सीख लेते हैं ना तो हमें कोई ग्रामर स्कूल जाना पड़ता है ना कोई हमें टीचर या गुरु की या मौलवी की ज़रूरत होती है और हम अपने आप सीख जाते हैं ऐसा लगता है हम अपने आप सीख जाते हैं हम अपने आप इसलिए सीखते हैं हमारा डेटा बहुत छोटा होता है क्योंकि हम माँ से या जो भी आपका गार्जियन है उससे हम बात कर रहे हैं या उस परिवार में और भी लोग हैं पर उस छोटे डेटा बेस से बिकॉज ऑफ द केपेबिलिटी ऑफ लर्निंग ह्यूमन लैंग्वेज वी डिडक्ट द रूल्स ऑफ दैट लैंग्वेज एंड वंस यू डिडक्ट द रूल्स ऑफ दैट लैंग्वेज देन यू नो हाउ टू जनरेट अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड यू कैन ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन अ नॉन मीनिंगफुल एंड अ मीनिंगफुल सेंटेंसेज सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट important issue that uh, you must know what do linguists do 
So linguists basically try to analyze the languages or languages to unearth the structures and the structures are very important. And that's what I'm going to talk about uh, with you today. What are those structures which give us this kind of knowledge? Why language structures are so interesting? What is so mesmerizing? What is so mesmerizing about these linguistic structures that it keep on, you know, attracting us? Mujhe hi dekh lije, main sari almost sari zindagi mein abhi tak khisti chali aari ho. Mera sabse recent kam hai Nikobaris ki do bhashaon pe. Jo abhi khatm hua hai aur Central Institute of Indian Languages ne abhi char kitabe nikal di hain. Uska abhi इनॉग्रल नहीं हुआ है पर चार किताबें और आ चुकी हैं और ये निकोबारीज भाषा पे है जिस पे और पहले किसी ने काम नहीं किया तो आप कह सकते हैं कि अनविता अब्बी को कोई फितूर सवाल है क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं माँ बहुत उम्र हो गई अब बस बंद करो फील्ड वर्क करना पर मुझे लगता है इस भाषा पे किसी ने काम नहीं किया है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है लेट एस सी वट इज सो इंटरेस्टिंग वट इज सो मेसमराइजिंग बिकॉज एवरी लैंग्वेज स्पीक्स इन अ डिफरेंट डिफरेंट मोड Every language has a unique structure. Every language has a grammar which speaks to us about the society, about the, about the community, about the culture. आप सोचेंगे grammar बड़ी boring चीज़ है. लोग generally ये सोचते हैं linguistics बहुत boring चीज़ है. I'm sure आज के lecture के बाद आपको लगेगा linguistics से ज़्यादा कोई interesting कोई subject है ही नहीं. क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी life science है. ये तब शुरू होती है जब बच्चा माँ की womb में होता है, कोख में होता है. और ये अंत तो होती ही नहीं पर हाँ अगर अंत कहना चाहें आखिर उसका तब आता है जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं और हम उन भाषाओं पे भी काम करते हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई जो बोल जिनका बोलना बंद हो गया तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाषाओं में एक ऐसे राज छुपे हुए हैं जिसका पता हम भाषा की एनालिसिस से मालूम कर लेते हैं मैंने लिखा वहाँ पर वी आर द वी आर लाइक स्पीच डिटेक्टिव इससे बड़ी फॉरेंसिक साइंस कोई नहीं है जितनी लिंग्विस्टिक्स है और मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ अपने तजुर्बे से कह रही हूँ क्योंकि मैंने अब तक हिंदुस्तान की और कुछ नॉर्थ अमेरिकन इंडियन लैंग्वेज को मिला लें तो तकरीबन तकरीबन सौ भाषाओं पे काम किया है और इसमें जद्दोजहद तो लगी है अपना जिंदगी भी लगाई है बहुत से त्याग भी करने पड़े और बहुत सा समय भी गुजारना पड़ा पर इस बहाने मैंने देश का कोना कोना देखा है और एक टूरिस्ट के नज़रिए से नहीं देखा है एक जैसा कहना चाहिए एक मज़दूर की नज़र से कह लें या एक आम आदमी की तरह से मैं जंगलों में भी रही हूँ समुद्र किनारे भी रही हूँ पत्थरों पर भी सोई हूँ और अच्छी अच्छी जगहों पे भी रही हूँ फोर स्टार होटल में भी रही हूँ सब तरह के मुझे अनुभव है हर तरह के लोगों से मिली हूँ और समुद्र के किनारे भी और समुद्र के परे भी तरह तरह की इस इस पूरे वतन में तरह तरह की चीज़ें हैं और तरह तरह के वातावरण है तरह तरह की इकोलॉजी है और जहाँ भी गई मुझे लगा कि किस तरह से हर तरह की हर तरह के एक्सपीरियंस को हमारी लैंग्वेज संजो के रखती है So coming back to what I was saying that linguistics is the biggest life science and linguistics also is a, a kind of a, we are linguists are like speech detectives. I would like to tell you that by my experience, the no forensic science can really match us. What we find out by just analyzing a language, you will need a team of historians, population geneticists, psychologists, anthropologists sociologists and environmentalist combined to match us and it is really true i'm not exaggerating why why this is so because we know the nature of each language and its functions we know who what speaker speaks to whom where and when and also why अगर ये सवाल आपको मालूम पड़ जाए तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा जिंदगी का सो दिंग्विस्टिक्स गिवज अस द क्लू द बिगेस्ट क्लू वेर वी केम फ्रॉम वॉट वी हैड बीन इन कॉन्टैक्ट विद एंड हाउ वी हैव इवॉल्व सो इन ह्यूमन एवोल्यूशन द लैंग्वेज एवोल्यूशन प्लेज अ बिग रोल इसीलिए जब कोई मुझसे पूछता है ओ आप लिंग्विस्ट हैं आपको कितनी भाषाएं आती हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है और मुझे उस आदमी पे दया भी आती है कि अरे इसने क्या सवाल पूछा 
कभी आप डॉक्टर से पूछते हैं आपको कितनी बीमारियां हैं तो हमसे क्यों पूछते हैं कितनी भाषाएं आती हैं हम भाषाओं के बारे में जानते हैं हम भाषाओं का एनालिसिस कर चुके हैं हमें हर भाषा के अंदर क्या है ये मालूम है जैसे डॉक्टर को मालूम है किस बीमारी के अंदर क्या है हमें ये पता है जैसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं कोई ईयर्स नोज थ्रोट रिलेटेड इंटीग्रेटेड भी होता है उसी तरह से हमारे भाषा वैज्ञानिक भी लिंग्विस भी कुछ इंटीग्रेटेड होते हैं उसमें कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं कुछ सिर्फ सिंटैक्टिशियंस होते हैं कुछ सोशल लिंग्विस्ट होते हैं कुछ साइकोल साइकोलिंग्विस्ट होते हैं कुछ सबको मिला जुला के जो एक क्षेत्र बनता है उसके भी स्पेशलिस्ट होते हैं और जो लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ ये एक ऐसा विषय है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिंदगी के हर मोड़ और हर अंग को छूता है अब आप ये सोचिए अपनी जबान अपनी भाषा को आप कहाँ नहीं इस्तेमाल करते हैं आपको कोई मिलेगा ही नहीं आपको कोई चाहे वो प्यार की भाषा हो घृणा की भाषा हो लड़ाई की भाषा हो कहीं भी हो जबान भाषा का तो इस्तेमाल आप करते ही करते हैं तो उस भाषा को जिसको आप इस्तेमाल करते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है चाहे आपके पास चिड़ियों के नाम है मछलियों के नाम है और अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम अलग अलग चीज़ों के क्योंकि वो उसकी कल्चर से जुड़े जुड़े हुए हैं तो इसीलिए हमें ही लगता है कि लिंग्विस्टिक से बड़ा कोई लाइफ साइंस नहीं है लिंग्विस्टिक से बड़े कोई स्पीच डिटेक्टिव्स नहीं है और आपको अगर मालूम पड़ना है कि कौन व्यक्ति कब किससे कैसे बोला उसके लिए आपको भाषा का ही ध्यान करना पड़ेगा देर आर सम एम्पेरिकल पीसेज ऑफ एविडेंस आप सोच रहे होंगे हवा में बात कर रही हैं पर देर आर सम एम्पेरिकल पीसेज ऑफ एविडेंस जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि हाँ ये एक ऐसा ऐसा विषय है जो जिस जिसके जिसके निहित सभी कुछ है सो दिस इज दी मैं आपसे पहले सबसे पहले यहाँ से शुरू करूँगी कि दी जोग्राफिकल लोकेशन और दी इकोलॉजी ऑफ द स्पीच कम्युनिटी अफेक्ट्स इस लैंग्वेज आप कहाँ रहते हैं इसका आप पर आपकी भाषा पे असर पड़ता है और ये मैं ग्रेट अंडमानी से शुरू करूँगी जैसा कि प्रोफेसर हसना ने बताया मेरा काफ़ी जीवन पिछले कुछ सालों में अंडमान के उन द्वीपों में गुजरा है और जंगलों में गुजरा है जहाँ के जहाँ पे काम बहुत कम हुआ था मैं ये तो नहीं कह सकती काम नहीं हुआ था पर बहुत कम हुआ था और मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेशन था कि मैं अंडमान की भाषाओं पर काम करूँ ये दो की बात है और जब मैंने सरकार के यहाँ मतलब कुछ अपनी अर्जी लगाई फंडिंग के लिए तो उन्हें पता लगा ये तो बहुत महंगा काम है क्योंकि दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर जाना तो पचास हज़ार रुपये लगते थे एक व्यक्ति के और टीम में तो पांच छह लोग होते हैं तो फिर मैं मुझे ऐसा बहुत अच्छा ऑफर मिला और मैंने सबसे पहले दो में पायलट सर्वे किया उसके बाद मैंने बहुत एक्सटेंडेड काम किया आई आई गॉट अ वेरी गुड ग्रांड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन School of Oriental and African Studies under the project ELDP, Endangered Language Documentation Project. बहरहाल तो हम आपको ये इस मैप से हम जरा आपको परिचय कराना चाहते हैं जस्ट लुक इट दिस मैप दिस इज अ मैप ऑफ अर्ली ह्यूमन माइग्रेशन आज से सत्तर हजार साल पहले अफ्रीका से जब पहला मानव निकला तो वो आके अंडमान में आके बसा एज यू कैन सी इसमें वो पॉइंटर है क्या लेजर है इसमें नहीं अच्छा कोई नहीं अगर आप नहीं नहीं लेजर लेजर पॉइंटर चाहिए लाल बत्ती आती चलिए कोई बात नहीं आप देखिए हिंदुस्तान के नक्शे से आगे फिर आगे जो लाल लकीर आ रही है सत्तर हजार साल पहले ह्यूमन माइग्रेशन हुआ और उसके जो रिमेन्स हैं रेमनेंट्स हैं वो अंडमान में हैं तो अंडमान में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत पुराने हैं और इंडियन सिविलाइजेशन के नहीं बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के रेमनेंस हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन स्टिल एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड यू सी एंड जेनेटिस हैव प्रूव्ड दिस इज द मैप ऑफ अंडमान आइलैंड्स इट्स अबाउट 1200 1300 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा और चेन्नई वेरी क्लोज टू थाईलैंड एंड इंडोनेशिया बल्कि म्यांमार से नॉर्थ ऑफ अंडमान जब हम नॉर्थ ऑफ अंडमान गए तो बर्मा से सिर्फ 196 नाइन्टी सिक्स किलोमीटर दूर है ये 
पर वो राइट्स में जो आप देख पा रहे हैं वो थोड़ा सा डिटेल मैप है मैं इसलिए दिखाना चाह रही थी कि हो सकता है आप में से कई लोग हों जो इस इसको पहली बार देख रहे हों अच्छा ये है ये बड़ा मैप जो दिख रहा है ये अंडमान आइलैंड्स है और उसकी थोड़ी दूर पे कभी 56 सिक्स नॉटिकल माइल्स की दूर पे एक स्ट्रेट आइलैंड है उस स्ट्रेट आइलैंड में ग्रेट अंडमान बसते हैं तो मेरा काफ़ी काफ़ी सारी ज़िंदगी जब भी मुझे जे से छुट्टी मिली और नहीं मिली तो अपनी छुट्टियाँ मेडिकल लीव लेके और दूसरी लीव लेके और गर्मी की छुट्टियाँ झाड़ों की छुट्टियाँ मैंने इसी आइलैंड में बिताई और मैं वहाँ पे कोई शहरी सुख सुविधा नहीं है सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है बल्कि मछली मार के लाना पड़ता है खूब क्योंकि वही फूड है आपका तो बहरहाल हम मछली मारना भी सीख गए मछली खाना भी सीख गए वो अलग बात है पर आप देख रहे हैं ये कॉमा शेप्ड स्ट्रेट आइलैंड दिस इज ये मेरी कर्म भूमि है <laughs> आपके इसमें कुछ यहाँ के ये फोटोग्राफ है दिस इज सम ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली the the two women who is wearing a pink lungi and the other one uh, with a white hair she they are no more and they were the last speaker of bo and khora languages <coughs> this is another so the person i'm uh, on my right is no more she was the last speaker of one of the great andamanese languages by the way ye bhi i must tell you that a great andamanese language that is spoken or that was spoken when i when there was one of the oldest languages i should say though it's a mixture of four languages four great andamanese languages but it is one of the oldest languages in the world because great andamanese always abstain from any contact Speak closer to the mic man okay. bus, bus. they always uh, abstain from any contact so they, their language is not affected or at least not was affected when i went there so it was more or less, more or less in a purest form now coming to the uh, great and why i was showing you the great andamanese uh, pictures because you would be surprised if you meet a great andamanese person let's say in hyderabad he will tell you that uh, while talking he will tell you six different names of seashores now for us a seashore is a seashore is a seashore sagar ka ek koi kinara to kinara hi hai par aisa nahi hai jab jo jo log jahan rehte hain uski wahan ki ecology se un pe jo language pe farak padta hai us language ke chalte aur kitne tarah ke aise shabd hain jo ki unke bhashaon mein aa jate hain because there is a kind of a symbiotic relation that exists among the various uh fungi plants trees insects and other living organisms in the forest and is intimately related to their names and meanings hence destruction of eco diversity endangers what i we call logosphere and related cognitive opportunity uh, related cognitive capabilities too तो आपकी जो काबिलियत है जहनीत काबिलियत उस पर भी असर करता है अब आप देखिए ये छः तरह के सी शोर्स जो कि अंडमान में पाए जाते हैं एक ये सी शोर है एक ये है एक ये है ये सी शोर नहीं है मैनग्रोव है पर अगर आप मैनग्रोव से थोड़ा सा अंदर जाइए तो थोड़ी सी खाल सादी ज़मीन है एक ये है मतलब ये है कहने का कि जहाँ वो रहते हैं उसके हिसाब से उस जोग्राफी का उस इकोलॉजी का उनके उनकी जबान पे फ़र्क पड़ता है एक ये भी सी शोर है ये लिटिल अंडवान की तस्वीर है और यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल था क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो इतनी ऊंचे ऊंचे रॉक्स थे और बहुत ही पत कांटे वाले रॉक्स थे और एक तरफ मैनग्रोव है और सिर्फ रेत की बालू की थोड़ी सी संकरी सी एक जगह थी और हमें सात मील पैदल चलना था तो हम लोग लिटरली इट वाज द एंड ऑफ द जर्नी वी हैड टू रन यू नो ऑन दिस और खैर वो भी वो भी एक अपने आप में एक तजुर्बा था तो जितने तरह के शोर्स के नाम वहाँ मिलते हैं उसी तरह से यहाँ देख लीजिए तेलुगू में भी क्योंकि राइस ईटिंग कम्यूनिटी है मैंने देखा यहाँ चावल के इतने तरह के शब्द हैं खान मतलब पके हुए चावल के कच्चे चावल के भीगे हुए चावल के ये सब जगह तो नहीं है ना 
क्योंकि वो लोग चावल खाते ही नहीं है इतना या नॉर्थ में इतना चावल नहीं खाते तो जिस तरह की कम्युनिटी होती है जिस तरह की जोग्राफिकल रीजन या जिस तरह की इकोलॉजी में आप लोग रहते हैं उसका असर आपकी जबानों पर पड़ता है और एक का तो उदाहरण प्रोफेसर हसनैन ने दिया ही और ये तो सच्ची बात है कि उन्होंने ग्रेट अंडमानीज का बताया था कि कैसे उन्होंने अपने आप को सुनामी से बचाया था क्योंकि जब वो मछलियाँ जो कि समुद्र के दूसरे तट पर रहती है ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि समुद्र के तीन तल होते हैं एक वो होता है जिसपे हम मछलियाँ पकड़ते हैं एक वो तल होता है जिसको वो कहते हैं टूलाइट जोन जिसमें रोशनी कम होती है और एक वो तल होता है जो बहुत अंधेरे में होता है जो बहुत ही बहुत ही नीचे होता है अब ये ज्ञान मुझे नहीं था ये मुझे बाद में मालूम पड़ा भाषा के जरिए तो उसमें न्याओ जूनियर ने मन बताया कि जब वो लोग समुद्र किनारे थे पिकनिक मना रहे थे कि उन्होंने देखा कि वो मछलियाँ जो बीच वाले तल पे होती है ट्वेलाइट जोन पे होती हैं वो ऊपर आ गई तो उसने जोर से कहा सारे उक्कू बुरो को मतलब सम, सागर जो है औंधा हो गया है औंधा समझते हैं ना अपसाइड डाउन तो वो जैसे उसने कहा कि सब के सब जंगल के अंदर भागे उन्होंने अपनी जान बचा दी जब सुनामी आया तो जो लिटिल अंडमान में लोग रहते थे ओंगेज उन्होंने उनके पास भी एक शब्द है ज्ञांग बेगे उन्होंने कहा ज्ञांग बेगे माने सारा सारी जो जमीन है वो पानी पानी हो गई है हो जाएगी भागो तो वो भी अपने बेचारे अंदर जंगल में भागे जारवा ने भी कुछ उन्होंने कहा उनका मुझे अल्फाज तो नहीं याद हैं पर उन्होंने ये कहा कि जब क्योंकि सुबह सुबह आया था सुनामी तो उन्होंने मछली पकड़ते समय कुछ ऐसी लहरें देखी जो कि जिसका उनको ज्ञान था कि ये लहरें तभी आती हैं जब एक तरह से प्रलय की स्थिति आती है तो वो भी अंदर भागे कहने का मतलब ये कि तीनों आदिवासी ग्रेट अंडमानी जारवान होंगे तीनों ने अपनी जानें बचाई एक भी जान गई नहीं और हिंदुस्तान ने साढ़े सात हजार से ऑफिशियल फिगर साढ़े सात हजार से भी ज्यादा लोग खोए अंडमान निकोबार में कौन से लोग मरे हमारे जैसे लोग जिनको ज्ञान ही नहीं देता ना तो ना, ना तो समुद्र की पहचान थी ना हमारी जबानों में उसकी उसके लिए कोई शब्द था ना हमने उसको कभी सोचने की कोशिश भी की तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे जबाने आपको सर्वाइवल के लिए भी एक मौका देती हैं क्योंकि आपकी जबान हर तरह का एक्सपीरियंस हर तरह का नॉलेज स्टोर करके रखती है एक और चीज़ है हमारी भाषा बहुत ज़्यादा <coughs> उसमें भी जैसे क्या वेरी एफिशिएंट इन ब्रिंगिंग आउट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन अब आप ही देख लीजिए उर्दू में तू तुम और आप तीन तरह के सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं अरे इंग्लिश में यू है हमें क्यों नहीं प्रॉब्लम हम क्यों नहीं ये बस यू से काम चलाते पर आपको आपको मालूम है यू से तो काम हमारा चलेगा नहीं दिस ओनली इंडिकेट्स द इंडियन सोसाइटी सो सोशली स्ट्रेटिफाइड We need three different kinds of pronouns, and Urdu is not the only language. The other languages of India also need it, and they also have minimum two pronouns, maximum three pronouns are there, because they need it to sometimes indicate intimacy, sometimes to indicate formality, sometimes to indicate respect. In addition to uh, all kinds of caste distinction. hierarchical distinction to dis to respect to address a professor visa visa student and to you know all these kinds of things i don't have to go into detail but the social organization is the only small example i'm giving you the social organization is reflected in your language similarly great andamanis had a very interesting uh, इस पर मैं बाद में आऊँगी निकोबार आइलैंड जहाँ हमने काम किया था यू सी दे हैव अ वर्ड कॉल रॉपुच मैं मोस्ट ऑफ यू मे ऑलरेडी नो बिकॉज आई हैड बीन टॉकिंग अबाउट द रॉपुच इज अ वेरी यूनिक लेक्सिकॉन बहुत ही अजीब का अल्फाज है ये पर ये ग्रेट अंडमानी भाषा में होता है उन लोगों के लिए जिनके भाई या बहन की डेथ हो जाती है वी हैव एट लीस्ट इन हिंदी वी हैव अ वर्ड फॉर द पर्सन हु लूज आर हजबेंड विधवा or the person who loses his wife vidhur or the children who lose their parents anath but do we have a word for for a person who loses his brother or sister aapke paas hai aapki itni zubaan hai yahan bolte hain hai kisi ke paas bhojpuri mein hai ma'am bhojpuri mein bhi nahi hai hai maraj maraj maane jiska bhai mar gaya aur jiski behan mar gayi ho uska nahi mar 
<laughs> तो रोपोच एक ऐसा शब्द है जो और इसी वजह से कुछ ऐसी कुछ ऐसे वाकयात हुए कि नाउ जूनियर ने मुझे कहा कि मैं मैं आज आज आपसे नहीं बात करूंगा मैं रोपुच हूँ मैंने कहा क्या हुआ भाई तुम्हें क्या रोपुच हो गए तो उसने कहा मेरे भाई की अभी अभी डेथ हुई है पिछले साल और मैं बहुत दुखी हूँ तो मैंने कहा अच्छा तो तुम रोपुच हो गए तो उसने बताया जिससे कहा कि जिसका भाई है मतलब सिबलिंग से मतलब है इफ यू लूज योर सिबलिंग दैट यू आर कॉल्ड रोपुच एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैड लॉस्ट माई सिस्टर ऑल्सो ईयर अगो सो आई सेड नाउ जूनियर मैं भी रोपुच हूँ तो उसने कहा कैसे मैंने एक बताया उसे उसके बाद से वो ऐसा खुला वो मुझसे कि पहले जो लड़का मुझसे भागता था वो बात ही नहीं करता था ना डेटा मिलता था वो ऐसा उसको लगा कि ये कोई है अपनी तो जब भी बुलाओ आ जाता था फिर उसके बाद मैं तो खैर उसको अपना गुरु मानती हूँ आज भी जितना उसने मुझे ग्रेट अंडमानी इसका ज्ञान दिया मेरी डिक्शनरी में मल्टीलिंग डिक्शनरी में विद इस कम्स विद द साउंड फाइल्स सो यू कैन इवन हेयर हिज वॉइस तो उसमें दिया और फिर हमने एक बर्ड्स चिड़ियों का बहुत ज्ञान था बिकॉज ग्रेट एंड मैन इज बिलोंग टू हंटर एंड गैदरस तो चिड़ियों का ज्ञान जो उसने मुझे दिया खैर उसकी एक लंबी कहानी है पर ये रोपोच एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ज़्यादा गहन जैसे कहना चाहिए और बहुत इंडिकेटिव था कि येस वाई मैंने उसे बताया कि हमारी किसी जबान में ऐसा कोई शब्द नहीं है तो उसने तुरंत मुझसे पूछा क्यों आप अपने भाई बहनों को प्यार नहीं करते अब इसका जवाब मेरे पास नहीं था पर ऐसा हो जाता है तो मैंने जैसे कहा था कि वी आर ग्रेट डिटेक्टिव्स तो एक सबसे बड़ी बात तो ये कि भाष जो जबान है और उसके बोलने वाले अगर एक ही जगह न रहें और वो मूव करते रहें तो उनकी जबान में भी उन सारी सारी जगहों के उन सारी जगहों के और जिन लोगों 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 से वो मिले हैं उनकी जबानों के असर आपको उसकी जबान में दिख जाएंगे हमने वेन आई वॉज अ विजिटिंग प्रोफेसर नाइनटीन इन हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग I taught couple of courses, but one of the courses was field methods, and I we worked on Roma, जिनको आप gypsies के नाम से जानते हैं और हमने जब Roma पर काम किया तो within two days I realized there was so many Punjabi words in them, and I, the it was only in थर्टीन centuries that the Romas migrated from Punjab to various other European countries. आज की डेट में रोमा सारे यूरोप में है इंक्लूडिंग इंग्लैंड पर आप कभी किसी रोमा से बात कीजिए आपको बेसिक वर्ड्स जो है बेसिक वोकेबलरी में वही वर्ड्स मिलेंगे मर माने डाई खा माने ईट जा माने गो एंड मेनी एंड नाच माने डांस एंड यू मस यू मस बी सरप्राइज आफ्टर यू नो फ्रॉम थर्टीन सेंचुरी देर बीन रोमिंग बिकॉज देव बीन रोमिंग घुमंतू ट्राइब्स हैं देव बीन रोमिंग बट वेर एवर देव गॉन देव रिटेन सम ऑफ द ओरिजिनल वर्ड्स although the language the syntax the grammar has changed a lot and we i have analyzed that grammar and it's very interesting there needs another lecture just on roma to tell you what how it has changed but you know the languages borrowing is not bad some people say hamari language pure nahi hai pure nahi hai isme bahut borrowing hai aap borrowings ko hata kaise sakte hain this is the way languages evolve you cannot you cannot deal it borrowed words like lices in your uh, in your hair borrowing is part of language evolution borrowing is part of development look at english if i write a sentence on the blackboard which is 500 years old of english you would not be able to recognize it in english so why do you, what is purity there is nothing purity language evolves and i'll give you a very good, good example from uh, from your own town uh, dakhini urdu now this is a very simple sentence let's take a little uh, long sentence uh, see in hindi uh, urdu tum kahoge sahil ke ghar se nikalte hi sahil ke ghar se nikalte hi barish hui it's a very simple sentence right in uh, dakhini you'll say sahil ghar se nikalte saath ich pani pada now this is an exact translation of telugu look at the telugu sentence साहेलडु इंटी नुंची बयालू दे राग ने वाणा बेड़ वाणा बाडिंदी नाउ दिस इज अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ तेलुगु नाउ दक्षिणी उर्दू हैज अडॉप्टेड द सिंटैक्स ऑफ तेलुगु बिकॉज़ इट हैज बीन स्पोकन इन दिस इन दिस रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर इज अनदर सेंटेंस व्हिच इज अगेन वेरी लॉन्ग सो आई थॉट इट वुड बी गुड टू गिव यू एन एग्जांपल दैट हाउ बोरोइंग्स अफेक्ट द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज by the way the data has been taken from a very good work by harbir arora who worked intensively on dakhni urdu the uh, hindi urdu sentences uh, 
उस दुकानदार का नाम क्या है जिसने मुझको वो किताब दी थी जो हैदराबाद में छपी थी ना इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस राइट वॉट इज द नेम ऑफ द शॉपकीपर हु वॉट दैट बुक विच वॉज प्रिंटेड इन हैदराबाद एंड गेव द बुक टू मी अच्छा दक्षिणी में जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस हाउ इट इज चेंज फ्रॉम द हिंदी उर्दू सेंटेंस इट इज सेज मेरे को हैदराबाद में छापे सो किताब लाको दिए सो किताब वाले का नाम क्या है ठीक है नाउ दिस इज एन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ योर तेलुगु सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड मॉर्फीम बाय मॉर्फीम सो यू सी यू कैन नॉट अवॉइड बोरिंग यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट बिकॉज बोरिंग इज मेकिंग यू लैंग्वेज स्ट्रॉगर and uh, we have recently a very good uh, work come into our light by klaus peter zola another historical linguist from germany who has proven beyond doubt that there were two different migrations of indo aryan into this community there was one migration which was the first migration was 500 500 years older to the vedic sanskrit migration and those migrations have the proof the evidence in language structure and words which are not available in vedic sanskrit or its dialects so those were that means there were two migrations and that's another story how we how the historical linguistics by its definite rules you know gives you that indication now coming to uh, language and culture part i will try to start with the cognition आपकी जो जहनीत काबिलियत है कि ये बहुत अच्छा ये कई लोग मेरा स्लाइड पहले भी देख चुके होंगे पर क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं बार बार दिखाती हूँ सी माया कम्युनिटी जो कि अमेजोन में के जंगलों में रहती थी उनकी जबान में नीले रंग के नौ शब्द थे क्यों थे क्योंकि उनके यहाँ जो तितलियाँ नजर आती थी जंगलों में वो नीले रंग के शेड्स की डिफरेंट डिफरेंट शेड्स थे पर हुआ क्या जब इस माया भाषा को स्पैनिश में ट्रांसलेट किया तो स्पैनिश में क्योंकि नीले रंग के तीन ही शेड्स हैं तो नौ के रंग तीन में बदल गए जब नौ रंग तीन तीन अल्फाज में बदल गए तो जो नया नए माया बच्चे हैं माया बोलने वाले बच्चे हैं जब वो माया भाषा बोलते तो हैं पर जब वो जंगलों में जाते हैं तो उन वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं नौ नौ रंगों में नौ शेड्स में नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते हैं वो तीन ही रंग उनको दिखाई देते हैं नीले रंग के तीन ही शेड्स उनको दिखाई देते हैं नौ नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी वो जबान से ही निकल गए तो ये जबान का कॉग्नेशन पे इतना असर पड़ता है और यही बात आ, उनकी भी है आ, ये कोरापुट बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन केम इन उड़ीसा Koraput was producing 80, 1700 different varieties of rice. 1700 कोई मजाक की बात नहीं है और हर चावल का नाम अलग था हर चावल को पकाने का की विधि अलग थी हर चावल को पकाने के बाद जो उसमें स्वाद आता था स्वादों के नाम अलग थे हमें ये सब कैसे मिला हम तो लिंग्विस्ट हैं हम पहुंच गए उनसे हम पूछ लेंगे आपके कितने तरह के स्वाद होते हैं नाम बताएं खट्टा मीठा चिरपरा हमें तो कुछ ही मालूम है अरे जब हमने चावलों के स्वाद इकट्ठे करने शुरू किए हमने को बाप रे ये तो बहुत ज्यादा नाम है तब मालूम पड़ा कि इनके पास वैरायटी बहुत थी तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन में कोई इसमें कोई दो नहीं है कि उससे बहुत हम लोग की खाद्य समस्या का समाधान हुआ पर जो एक यूनिफिकेशन यूनिफॉर्मल यूनिफॉर्मिटी आई एग्रीकल्चर में उससे क्या हुआ डाइवर्सिटी इको डाइवर्सिटी खत्म हो गई इको डाइवर्सिटी खत्म हो गई तो जबान में वो जो अल्फाज थे वो खत्म हो गए जब जबान में अल्फाज खत्म हो गए तो वो हमें सेंसिटिविटी वो कॉग्नेटिव एबिलिटीज टू परसीव दो टेस्ट वो खत्म हो गया और उसके साथ ही साथ हमें बहुत सा नॉलेज बेस खत्म हो गया कि हाउ टू कुक अ पर्टिकुलर राइस इन वॉट वे क्योंकि मुझे ये भी बताया कि इनके बड़े बड़े मेडिसिनल यूज थे जैसे वो बताते हैं कि एक कौन सा है बेतरा धान या कोई ऐसा धान था जिसका माड़िया पिए तो पेट का दर्द ठीक हो जाता और कभी किसी का माड़िया पिए तो पीजिए या लेप कीजिए तो उसका ये ठीक हो जाता सो देवर इंडिजिनस नॉलेज विच वी गॉट लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इको डाइवर्सिटी लॉस्ट सिमिलरली ये मुड़ू कुरुम्बा में हमने काम किया विच इज अगेन नीलगिरी हिल्स ट्राइब दे हैड अ वेराइटी ऑफ ऑफ मशरूम्स growing into their forest and each mushroom had a different quality again different medicinal use a different kind of way of cooking it if it was edible but hua kya ki jab ye jab tea plantation aaya 
Of course, commercially, it was a very viable proposal. proposal. However, the tea plantation completely eradicated the variety of the mushrooms. And this study was done by my student called uh, Jay Krishna. Uh, he did an amazing work on Ubulu Kurumba. So this is a uh, results of his. So I'm just showing you a couple of mushrooms, not all the pictures. This is one mushroom. Every name was different, which I have not brought. Now they all call it Kume. So this is one Kume. You see, this is another very different, as you can look at on your screen. Another, how different it is from the other two. Look at this one. Look at this one. So, ye paida bhi nahi hote ab to. Or kahi paida bhi hote hain to log sab usko kume hi kume hi bolte hain unko kuch nahi malum ki kiske kya uses hain. So, complete destruction of eco diversity also gives you a kind of a uh, disadvantage of uh, in language. Your language structures also shrinks. And once your language structure or the language, the lexicon of the language shrinks, your cognitive abilities also shrink. <laughs> so this is an important, very, very important issue uh, that uh, the uh, you have uh, uh, this kind of effect. Nicobar mein bhi humne dekha. This is a Nicobar Island. Or this is also true of uh, par ek plant hota hai, usko hua kehte. Or mujhe malum pada, uske bade interesting uses hain. The bark is used for fishing, and the powder is used for treating sprain, and the milky sap is used for treating snake bite. Or yehi isi tarah ka ek plant Andaman mein unke samudra kinare ain naam se ek jhadi hoti thi, wo paya jata tha. Uski pattiyon ko wo log masal ke pani mein dal dete the, to bachliyan upar aa jati thi. To main unse ye bhi chhati thi ki ab log bade alsi hai machli pakarne ka acha tarika dhuna apne pattiya waise maslo pani mein dalo machli upar aa jati hai par jab tsunami aaya to sari ki sari jhadiyan pure us pure border par hi ya kanachi samud ke kinare khatam ho gayi so the 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 idea is that the you have these three very intimately related the biodiversity the language diversity and culture diversity. These three are very intimately related. Destruction or tempering of one leads to the destruction and tempering of the other and vice versa, because you just cannot separate it. And this is, uh, this is important because it ultimately devastates your culture. So the cultural aspects of a life or a language is also very important. And I think I will skip some of the slides because it's becoming too much, but just one uh, aspect which will give you a good indication of the culture. Uh, I did a lot of bird studies of Great Andamanese, thanks to now Junior, and I got to know that their classification of birds is very close to the scientific classification of which is given in Greek and Latin. In fact, it almost appears that Greek and Latin have Great Andamanese ko copy kar liya hai. Because if you translate them, you get a lot of words that are very old and great and old. The Greek is a child in front of them. So anyway, we don't discuss this. But the bird, the, the insight into the language and words sometimes gives you an oral tradition and a very nice folk tale. I got this Jiro Mithe, where it is a very... जिसे जिसको कल्चर की मैं बात कर रही थी मुझे ये पता लगा कि हंटर एंड गैदरर्स तो हैं ग्रेट अंडमानीज पर वो चिड़िया नहीं मारते ना चिड़िया मारते हैं ना खाते हैं और उसका कारण ये है कि वो अपने को चिड़ियों की औलाद समझते हैं वो कहते हैं कि हमारे जो ग्रेट अंडमानीज हैं वही चिड़िया बन गए थे और इसीलिए उतने नाम हैं उनके क्योंकि वो सब ग्रेट अंडमानी हैं और उससे ये कहानी निकली जीरो मीठे नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है पर इट्स आल्सो अवेलेबल इन माय लेटेस्ट बुक एंड वॉइसेस फ्रॉम द लॉस्ट हॉराइजन और बहुत ही अद्भुत कहानी है क्योंकि इट टेल्स यू व्हाई द हंटर एंड गैदरर्स डोंट किल बर्ड्स this is also very interesting cultural aspect ye saap hai green snake it's a non poisonous snake called baralo aur great andamanis ki jo ladkiyan hain wo saap ki bahut hi zyada पीछे भागती हैं पकड़ने के लिए और जब पकड़ लेती हैं तो फिर उसको अपने पूरे शरीर पे मलती हैं दो लड़कियां मिलके वो जितना मलती हैं उतना सिक्रेशन निकलता है कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट बॉडी लोशन बल्कि मुझे नाउ जूनियर ने ये बताया जब उसने मुझे बताया इस बारालों के बारे में तो उसने देखा कहता है मैडम ये हमारा पार्लर है मैंने कहा तुम्हें कैसे पता पार्लर क्या होता है 
कहते हमने देखा पोर्ट ब्रेड में लड़कियां पार्लर में जाती हैं बाहर निकलती हैं बड़ी सुंदर सुंदर लगती हैं चमकती हुई लगती हैं ये हमारा पार्लर है तो इससे मुझे इस सांप के बारे में मालूम पड़ा फिर उस सांप की खूबियाँ मालूम पड़ी तो दिस ये जनरली रहता तो कोकोनट ट्री पर ही है पर ये एक ही कल्चर की ये भी एक निशानी है तो आपकी भाषा में कहाँ कहाँ से कल्चर आ जाता है ये बहुत इंटरेस्टिंग आप जितना खोदो मैंने आपसे कहा ना लैंग्वेज लिंग्विस्टिक एक ऐसा सब्जेक्ट है ऐसा कोई जीवन का अंग नहीं है जो अछूता रह जाए हर जगह आपको मिलेगा हर जगह आपको ज्ञान ही मिलेगा और आपको ये मालूम पड़ेगा कि कोई भी सभ्यता कोई भी संस्कृति रहती कैसे है कैसी रही है अभी तक सो दिस दिस इंटर लिंकेज इज इज वेरी इंपॉर्टेंट बट बिफोर आई यू नो द move on further i would just like to give which i have been giving in last few years because very few people know that grammar also in encodes your culture and very few people think so maine kuch examples to diye jaise second person pronouns wagaira ke but grammar itself many varieties of grammars give you a insight into a culture and i would like to give you an example from expressive morphology which we know होता क्या है ये ये डेटा जो है ये खासी से है शिलोंग में बोली जाती है और ऑस्ट्रेलियाटिक लैंग्वेज है वहाँ के लोग जब याद माने टू वॉक पर आप कितने ढंग से चल सकते हैं आप मैं आपसे कहूँ आप अपनी अपनी जबान में बताएं तो आप चार पांच अल्फाज के बाद धीरे चलना तेज चलना भाग के चलना वो जो भी है रुक जाएंगे इनके पास देखिए कमाल है दे हैव फिफ्टी सेवन वेज ऑफ वॉकिंग 59 नाइन वेज ऑफ क्राइंग हमने मैंने सोचा मैं कितने में सुबकना बक्के बाग फाड़ के रोना दहाड़ना पाँच छः शब्दों के बाद आदमी जब रुक जाता है पर इनका देखिए या इत बाग बाग गो हरेडली ब्यांग ब्यांग वॉक कंटिन्यूसली आप चलते जाइए और किक क्लिक लास्ट वाला देखिए ब्याज की एक वॉक एज ऑफ इन पिंस अब इनकी ग्रामर निकालना अपने आप में कठिन काम है और इनका ट्रांसलेशन करने में मुझे एक शब्द के लिए कई बार आधा आधा दिन लगाना पड़ा क्योंकि हमारे पास वो शब्द ही नहीं है वो अल्फाज ही नहीं है और इंग्लिश में तो एकदम भी नहीं है इसलिए इतने लंबे लंबे ट्रांसलेशन करने पड़े और अभी नहीं तो बहुत और ये तांकुल नागा में भी है टिबिटो बर्मन लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस में भी बाद में मुझे पता लगा हिमालयन रेंजेस में इतनी सारी भाषाएं हैं टिबिटो बर्मन ऑस्ट्रेलियाटिक एंड इंडो एरियन इन सभी भाषाओं में एक्सप्रेसिव मॉर्फोलॉजी के बहुत शब्द हैं पर ये हैं ऑस्ट्रेलियाटिक मुंडा में भी है मुंडारी संथाली बहुत बहुत शब्द हैं मतलब किसी एक्शन को आप कितने ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं तो ये उनकी कॉग्नेटिव एबिलिटीज भी है ये उनकी कल्चरल आस्पेक्ट भी है so it is part of your culture how do you walk so that's why i'm very conscious when i'm walking in shillong because when people say oh professor abbi was going like this or professor abbi was walking like that i do not know i was walking just like i am but i do not know what the other person is interpreting my walking as so it's very very interesting how do they walk in different ways look is this uh, the last one the, the if you for them the word for walk is kazat so Rut rut kazat means to walk silently and carefully. Usually said of thief, a person with suspicious look. But there are many, many other uh, ways of walking, as you can see. ये तो बहुत कम मैं एग्जाम्पल्स लाई हूँ मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो क्वेश्चन ये है कि क्या इतनी भाषाएं क्यों हैं वाई दे आर सो मेनी लैंग्वेज बिकॉज ईच लैंग्वेज डिमोट्स इट्स ओन कल्चर इट्स ओन कॉग्नेटिव एबिलिटीज ऑफ इट्स स्पीकर्स एंड ऑफकोर्स दे एड टू आर लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी मोर डिवर्स अ कम्युनिटी इज मोर डिवर्स अ कंट्री इज द रिचर इट इज एंड यू हैव बेटर सस्टेनिंग पावर uniformity kills diversity sustains remember that had we been uni homo sapiens have survived till today because we had been very diverse had we been in universe uniform we wouldn't have been here so the diversity is the mantra for survival and languages do help you sustain your beliefs and culture and it also gives you a world view i'm not discussing the grammar of great and the manis 
my latest paper is in scientific american those who are willing to june issue of scientific american i have described in detail in very layman terms how grammar of great and demanis gives a world view of a community which has survived for 70000 years in a jungle because they relate everything through their body so the whole grammar is based on their body so grammar is a fascinating subject it's not boring you just have to take out the rules and then you know that how it generates sentences i think i should stop here so this is uh, this is all i mean this is not all but this is for the time being this is all that i want to say and i'm again very thankful to you that you have learned you have been sitting here very patiently i would be happy if you have questions if any but keep it in mind that language is the mantra for your survival for long so please keep speaking your mother tongue whatever it is it's not there it's not inferior to any other language it is your mother tongue because it stores house your community culture and the indigenous knowledge thank you thank you madam for a very mesmerizing and enthralling lecture um, a teacher imparts not just intelligence but a part of the self to the student and we were able to gauge some of your eminence and knowledge through your student professor imtiaz hasan sahab here present yes uh, any student any uh, questions please please get up that borrowing is a part of a language but what if like in the case of endangered languages where there is no written grammar so how it is beneficial like the borrowing thing like borrowing is a part of language the language involves yeah like if in the case of endangered languages and if and the languages which has no written grammar like how borrowing is good because the how would you find out what the borrowing is no 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 like how borrowing is good in that case you see borrowing and the writing part are two different aspects they are not related so the question is little ill formed sorry to say that you see writing is a way of preserving a language in some mode so that you can visualize it right but language is not a visual phenomena language is an audio phenomena audio audio it does with the speaker and hearer that's why the spoken languages though as i said there are more than 800000 languages still there in india which were never written down but they are still richer than many of the written, written languages written language only preserves it is not a guarantee of survival borrowing comes comes in the in the oral forms much earlier and also retains and also gets lost depending upon how the community is behaving with other community if they are migrating of course they leave some words out some structures out as i gave you the example of roma and take another one so the written don't compare borrowing with written borrowing is a phenomena of a language evolution writing is not a language writing is one way of a language evolution in a different form because we are trying to preserve it now you know written form so that there is a script and there are various different scripts and people believe that with one script becomes an identity of a language again this is a misnomer script never becomes an identity had it been so spanish french german you know and other european language would not have been taking roman script english does not have its own script english is written in roman where is english script so the script is a very different phenomenon altogether i'm not talking about that i deal with orality i deal with the the way people speak okay and that's where the borrowings come and they stay now look at dakhini dakhini urdu or hindi has changed so much because it has been spoken in this region the same language if you speak in hind in delhi people will laugh at you right so this is uh, the difference uh, 
हमें शुक्रगुजार हूँ आपका आपका इतना इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिल्ली में सुनने को नहीं मिला लेकिन हैदराबाद सुनने को मिला आ, मैं अभी बैंकॉक गया वहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी जो यूनिवर्सिटी थी उनके प्रोफेसर ने अपनी मदर टंग में पेपर पढ़े लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया वो ट्रांसलेशन उन्होंने किया मेरा सवाल वहाँ ये पैदा हुआ कि फोर्टीन सेंचुरी में इतने बतूता जिसकी मदर टंग अरबी थी वो हिंदुस्तान आया और श्रीलंका गया हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गया और अपना ट्रेवलॉग लिखा और बड़ा इंफॉर्मेटिव ट्रेवलॉग है तो कैसे पॉसिबल हो सका आज सऊदी अरेबिया से कोई डिग्नेटरी आते हैं तो एक ट्रांसलेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पीछे बैठते हैं एक उनके पीछे बैठते हैं वो जब सेंटेंस खत्म कर लेते हैं सब ट्रांसलेट करते हैं तो इब्न बसूता जिसकी मदर टंग अरबी थी फोर्टीन सेंचुरी में कैसे लोगों से मिला बात की और इतनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उसने रेला में कंपाइल की इसकी क्या क्या वजह थी नहीं वजह तो उनकी इंक्विजिटिव नेचर थी और ये रहा होगा कि जितना सही इसका मैं कर चकूँ तर्जुमा किया एक तरह से उन्होंने क्योंकि इंडिजिनस लैंग्वेजेस में उनको इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने फिर तर्जुमा उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया तो सीखा होगा बिना भाषा सीखे तो नहीं आप वहाँ तक पहुँच सकते लेकिन फोर्टीन सेंचुरी में हिंदुस्तान में कोई अरबिक को ट्रांसलेट करने वाला नहीं था कि जो इब्न बतूता को इन मेरा होम टाउन ने जला ली मैं उसने लिखा है कि हमारे काफिले को हिंदुओं ने घेर लिया और जायद से लोग शहीद हो गए अब वह हिंदू है कैसे उसने सोचा होगा कैसे बात की होगी दिल्ली में तो चलिए on a unknown place an unknown language and the language that you don't speak you have to be a great observer jab humne jarwa pe kaam karaya to wo they are monolingual aur hame ye bhi malum nahi tha ki kahin wo hamare kapde na phad de kyunki wo nange rehte hain to hame har tarah ka khatra tha ki aur mujhe yaad hai pehli baar jarwa mujhe mila to usne mera saadi ka palla itni zor se khinchne ki koshish ki ki usse samajh nahi aa raha tha ye meri skin ka path itna loose kaise hai अगर ये मेरी स्किन है तो इतनी लूज कैसे है तो जब किसी अनजान जगह में अनजान लोगों से अनजान भाषाओं पे काम करते हैं तो एक इंक्लूजिटिवनेस तो होती ही है तो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो सही ही वॉज वेरी इंक्लूजिटिव आई नो दिल्ली और उन्होंने अपनी अपनी इंक्लूजिटिव ऐसा लग रहा अगला सुनामी आने वाला है थ्री थिंग्स यू नो इनक्विजिटिवनेस एक्यूरेसी इनक्विजिटिवनेस एक्यूरेसी एंड ऑनेस्टी ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक तरह का ही डॉक्यूमेंटेशन ही है जो आप बता रहे तो ये रहा होगा उनके साथ और इसमें कोई शक नहीं फोर्टीन सेंचुरी में उनकी इतनी हिम्मत भी थी और इतना प्यार था मुझे कहना पड़ेगा इस जमीन से भी कि उन्होंने इसको हम सब के सामने रखा okay. दौर में Uh, क्या कोई नई जबान सीखने के लिए uh, किसी मकाम का सफर करना लाजमी शर्त होगा मकान का हाँ हाँ यस बहुत जरूरी अगर ऐसा ना होता तो मैं फील्ड वर्कर नहीं होती यहीं से रह के सब काम हो जाता उस जगह जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तो मुझे क्या लगता है काफी क्लियर हो गया होगा इन स्लाइड्स के बाद कि हमारा जो माहौल है जिस जगह हम रह रहे हैं वो उसको देखना उसको परखना और वो किस तरह से हमारी जबानों में आता है इसको जानने के लिए तो आपको उस जगह पे होना बहुत जरूरी है 
ठीक शुक्रिया मैं अरबी डिपार्टमेंट से हूँ मेरा सवाल है कि अरबी लैंग्वेज में भी एक एक लफ्ज के लिए बहुत सारे सेनानी मिल हैं और इस हवाले से शायद बहुत कम जबान ऐसी होंगी तलवार के लिए सॉल्ट के लिए जो है फाइव हंड्रेड लैंग है शेर के लिए वन थाउजेंड है मगर अभी हम देख रहे हैं कि जो मॉडर्न अरबी है उनका यूज नहीं है सिर्फ उनको हम जिक्र करते हैं उनकी बात करते हैं तो क्या कोई ऐसा फिनमिना है और मैं आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं मिलेगा जवाब देने वाला हम लोग तो हसनैन साहब की लैंग्वेज दानी से जो है मबूर थे आपने उनको पढ़ाया है तो आपसे बेहतर कोई नहीं होगा क्या जबानें जब फैलती हैं तो ये जो सेनानिम्स होते हैं बहुत सारे अल्फाज होते हैं क्या ये कम होने लगते हैं जी और छोटी जबान जब रहती है और जबान बोलने वालों की जरूरतें कम रहती हैं तो उनके यहाँ सेनानिम्स बहुत होते हैं एक एक लफ्ज के लिए मगर जब जबान में उलूम फनून नॉलेज जो है बहुत आने लगती है और जबान फैलने लगती है तो ये सेनानिम का फिनमिना जो है वो कमजोर पड़ जाता है और फिर उनमें से कुछ सिलेक्टेड अल्फाज ही बोले जाते हैं प्लीज आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा असल में सिनानिम क्या की जो कहानी है ना वो दो लेवल पर है एक तो स्टाइलिस्टिक है तो स्टाइलिस्टिकली कई सिनोनिम्स हम यूज करते हैं एक ही शब्द के कई कई उसके अल्फाज होते हैं एक होता है जो कि आपने सबसे पहले पूछा था वो हमारे लिए ज्यादा अहम है कि कि ये कम क्यों हो रहे हैं और उनको क्यों नहीं हम समझ पा रहे क्योंकि हर सिनोनिम का एक कॉन्टेक्स्ट था जब आपने वो कॉन्टेक्स्ट खत्म कर दिया तो उस अल्फाज उस शब्द का कोई मतलब नहीं रह गया बिना कॉन्टेक्स डी कॉन्टेक्सचुलाइजेशन और डी कॉन्टेक्सचुलाइजेशन ऑफ एन एनवायरमेंट एक्चुअली लीव्स वर्ड्स लाइक कॉप्सिस ऑन अ ट्री एक एक जिसे कहना चाहिए शव की तरह से ये लटके हुए हैं पेड़ों पर पर उनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो आपने खत्म ही कर दिया अब स्वाद की बात लीजिए उस तरह के पकवान नहीं बनते या उस वो छप्पन भोग की बात होती थी हमारे मतलब अभी भी मालूम नहीं कौन से वो छप्पन भोग थे कभी खाए ही नहीं हमने तो वो छप्पन भोग थे या वो किसका क्या स्वाद था वो जब स्वाद की चीज ही नहीं बनती तो स्वाद का सिनोनिम तो रह गया हमारे पास पर वो चीज नहीं है हमारे सामने ना हमने खाई है ना देखी है ना सुनी है ना पकाई तो कॉन्टेक्स्ट जब आपने हटा दिया तो शब्द तो रहेगा तो शब्द तो फिर वो लाश की तरह ही है मैं जानना चाहता हूँ तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है जो आपकी हम डिसलोकेटेड ट्राइब्स पे भी बहुत काम किया है जो आदिवासी लोग इसलिए बाहर कर दिए जाते हैं क्योंकि जमीने छिन रही है उनके जंगल छिन रहे हैं poor tribes they have lost their rights to land their water their forest and also to the language because when they are dislocated to another place to wo shab to unke paas pehle ek generation mein rehte hain uska koi matlab nahi hota kyunki wo jangal khatam ho gaye wo zameenein khatam ho gayi wo usse jo products nikalte the wo khatam ho gaye shabd reh gaye aur second aur third generation sochte hain pata nahi kya cheez hai kyun itni itne shabd use karte hain iska koi matlab to hai nahi to ye human intervention ki wajah se bhi hota hai this is how language is change and then the language is change it shows that by analyzing the older language and the younger language again i'll come back to the linguists are the speech detectors we can tell you that from where you came what kind of environment you lived in that's why you had so many words and what kind of environment now you are living ab aap patri pe reh rahe hain to aapko jangalon ke shabd ka koi matlab hi nahi to human intervention se bhi hota hai और अपने आप भी होता है क्योंकि नेचर बदलती है और जो दूसरी बात मैंने कही कि सिनोनिम्स का जहाँ तक सवाल है वो स्टाइलिस्टिक रीजन से भी हम लोग जैसे कविता में शायरी में आप एक ही शब्द को अलग अलग ढंग से बोलता है कई बार तो राइम की वजह से ये इससे फिट बैठता है वो स्टाइलिस्टिक यूज हो जाता है चूंकि मेरा ताल्लुक फारसी पढ़ने पढ़ाने से है तो जब रहला की बात आई इबन बतूता की तो उस वक्त तो फारसी हर जगह हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मगरों ने हुकूमत यानी दिल्ली सल्तनत ने अपने पैर फैलाए थे तो वहाँ फारसी पहुँच गई थी तो मुझे ये और आप उन जंगलात की बात कर रहे हैं या उन जजायर की बात कर रहे हैं तो क्या इसका इस लैंग्वेज का इम्पैक्ट जो बंगला पे है फारसी का पर्शियन का 
तो क्या इंडोमान निकोबार की जबानों पर भी कोई अल्फाज का कोई बोरिंग कोई इम्पैक्ट का इम्पैक्ट तो नजर आता है ऐसा है कि अंडमान निकोबार तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाया था तब तक इसे तो इसलिए अंडमानी भाषा काफी उस हिसाब से जिसको आप कह सकते हैं पुरानी ग्रामर और पुराने अल्फाजों को अभी तक लिए हुए हैं हालांकि उनके जंगल काफी बर्बाद हो गए और उनको जब मैं उनको स्टेट आइलैंड में मिली तो वो नॉर्थ अंडमान में जो छोटे छोटे द्वीप थे या आईलैंड थे वहां से लेके आए गए थे तो वो माया बंदर के थे और कई जगह थे, थे तो वहाँ कभी कोई पारसी क्या कोई हिंदी क्या कोई अंग्रेजी क्या कुछ नहीं पहुंचा था ये अंग्रेज 1878 में जब 1868 में जब पहली बार पीनल कॉलोनी बनी है तब अंग्रेजों ने ग्रेट अंडमानियों के साथ तालुका का इस्तेमाल किए हैं और इसीलिए तभी क्योंकि बंगाली बाबू वहाँ आए अंग्रेज लेके आए कलकत्ते से तो थोड़ा बहुत बंगाली का असर बंगाली हिंदी का असर या कलकतिया हिंदी का असर और कुछ अंग्रेजी का असर आपको देखने को मिलता है पर ज़्यादा नहीं क्योंकि ये तो थे ही जंगलों में रहने वाले जो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी वो कहते हैं हमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज कॉल द एबर्डीन वॉर जो कहते हैं हमने लड़ी अंग्रेजों से अट्ठारह से पहले की बहरहाल जो भी हो पर वो पारसी के वहाँ तक पहुँच की बात है इसी से मालूम पड़ता है कि उनका कॉन्टैक्ट ना तो हिंदी वालों से ना अंग्रेजी वालों से ना पर्जन वालों से किसी और भाषा से हुआ ही नहीं वो अलग थलग रहे और उनके बारे में नोटोरियस था कि हुए वर यूज टू स्टेप ऑन अंडमान आइलैंड दे यूज टू किल देम सो दे वर नोन एज फिरोशियस बट आई वुड नॉट कॉल देम फिरोशियस जारवास के लिए भी ये कहा जाता था और अब सेंटिनल के लिए कहा जाता है आपको मालूम है कि सेंटिनल आईलैंड अभी भी ऐसा है नॉन कॉन्टैक्ट आईलैंड बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देम दे नो द फेट ऑफ ग्रेट अंडमान इज वट हैपन ग्रेट अंडमानीज एक जमाने में पाँच सात हजार लोग थे आज सिर्फ तीन बोलने वाले रह गए जब मैंने काम शुरू किया तो दस बोलने वाले थे पर देवा सेमी स्पीकर सारे अच्छी तरह से नहीं बोलते थे आज की आज की डेट में सिर्फ तीन रह गए तो ये जो जिस तरह से दूसरी भाषाएं अब वो सब हिंदी बोलते हैं हालांकि उनकी जो हिंदी है वो भी अंडमानी हिंदी है उसके मैं एग्जाम्पल्स दूँ तो आप भी देखोगे कि वो तमिल से तेलुगू से मलयालम से प्रभावित हैं क्योंकि वहाँ पे साउथ से बहुत ज़्यादा दक्षिण से बहुत लोग गए वहाँ तो आप जो सवाल कर रही हैं उसमें हमें कुछ इसलिए नहीं मिलता कि वहाँ कांटेक्ट था ही नहीं to the uh, government have uh, has been uh, trying to impose a particular language like hindi as national language uh, then uh, there are uh, there have been multiple uh, like resistance from the south and all okay so how do you see that, that like do you see uh, any uh, threat to uh, cultural diversity and all सुनिए आपने जो सवाल किया उसमें पूरा एक भाषण दे सकती हूँ <laughs> पर मैं एक ही बात कहूँगी कि एनी इम्पोजिशन ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ नॉट गुड जहाँ तक हिंदी का सवाल है सरकार को ये नहीं मालूम कि मानक हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हिंदी मेरा एक आर्टिकल है आप कहेंगे तो मैं भेज दूँगी अभी जर्मनी में ही एक किताब निकली है हार्ट ऑफ चेंज उसमें निकला है कि हमारे देश में कितनी तरह की हिंदियाँ हैं और ये भी कॉन्टैक्ट हिंदी मैं उसको कॉन्टैक्ट हिंदी कहती हूँ जैसे हिंदी उर्दू जो यहाँ में बोली जाती है दक्षिणी वो भी अपने आप में एक हिंदी है अंडमान में बोली जाती है कलकत्ते में जो महानगरी हिंदी एक है बिहार की हिंदी अपने आप में अलग है वो भी मानक हिंदी नहीं है तो वो लोग भी वो अपोज करते हैं कि हिंदी क्यों हमें दी जा रही हम तो इसी तरह से बोलते सब जाता है सब खाता है टाइम देर इज नो प्लूरल अग्रीमेंट तो हिंदियाँ भी कई तरह की हैं और सवाल सवाल ये होता है कि जब एजुकेशन लेवल पे बात आती है तो आपको कहीं एक यूनिफॉर्मिटी ढूंढनी पड़ती है तो उस यूनिफॉर्मिटी के चलते भाषा को स्टैंडर्डाइज किया जाता है पर हम कभी भी नहीं मानते हम लिंग्विस्ट कभी नहीं मानते कि एक भाषा से सब काम हो सकता है हमको कम से कम तीन या चार भाषाएँ चाहिए और वो भी फेजेज में चाहिए पहले फेज में मदर टंग और जो भी स्टेट की लैंग्वेज है बस वही दो होनी चाहिए तीसरे और उसके ती, तीसरी कक्षा के बाद इसका भी मेरे पास एक मैंने एक्स पे बहुत लिखा है एजुकेशन पे कि किस तरह से हम एजुकेशन फेजेस में दें 
दो भाषाओं से शुरू करके तीन तीन भाषाओं से चार भाषाओं पे जा सकते हैं और बड़ी क्लास में नवी दसवीं बारहवीं में आप पर डिपेंड करता है आप फ्रेंच सीखना चाहें विदेशी भाषा सीखना चाहें या क्लासिकल लैंग्वेज सीखना चाहें पर्जियन सीखना चाहें तो वो आप सिखाइए ये संस्कृत सीखना चाहें तो ये मोनोलिथिक मॉडल एजुकेशन के लिए भी लागू नहीं हो पाता हमारे देश के लिए नहीं कोई भी इम्पोजिशन ठीक नहीं है अंग्रेजी का भी इम्पोजिशन ठीक नहीं है हिंदी का भी ठीक नहीं है ना संस्कृत का थैंक यू मैम हेलो मैम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ मैं सोरा स्पीकर हूँ और मैं उड़ीसा से उड़ीसा में क्या सोरा स्पीकर हूँ सबसे एंडेंजर लैंग्वेज है अब मेरे माँ कहती है पहले बारह तरह का प्लेसेस डैक्सेस थे जैसे इंग्लिश में होता है हेयर देयर ओवर देयर ऐसा हमारा हम जब शिकारी थे उस समय बारह तरह के बोलते थे तीन तीन कोडिंग कोता कोली इस तरह से अभी केवल हम खेती करते हैं इस खेती करने की वजह से हम छह ही बोलते हैं तीन तीती कोडी कोलिन कोलिन कोता सेम डायरेक्शन लेकिन नीचे ऊपर है उस जमाने में जब हम शिकारी करते थे बारह तरह के थे तो एग्जैक्टली exactly आवाज देते थे कि शिकारी मतलब वहां पे उस वो यहाँ पे है या हरिम वहां पे है एक बार बोलो तो शिकार उस जगह पे जाकर शिकारी करते थे अब ये तकलीफ हो गया कि हम मतलब हम शिकार नहीं करते हम खेती करते हैं तो अभी बारह तरह के हैं अच्छा एक्सपीरियंस है और थैंक यू यार आप तो मेरी बात की पुष्टि कर रहे हैं I request uh, honorable vice chancellor to please present a token of appreciation to our esteemed guest. Thank you, Professor Shugupta. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस वक्त क्या कहूँ इसलिए कि एक तरफ कहते हैं वो कि ईमा मुझे रोके है तो खेचे है मुझे कुफर लेकिन ये जो उन्होंने ग्रहें खोली हैं छोटी छोटी नोट्स को जो खोला है उसके लिए रियली वी आर ग्रेटली इंडेटेड टू यू एंड आई थिंक ये प्यास आपने इतनी बरकरार रखी है कि ऐसा लगता है कि आपको तीन चार दिन और रोकना पड़ेगा सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू अब वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं और ये दो तीन नोट्स मैं बता दूं जो आपने वाकई खोल दी हैं यहाँ उससे हमारे लिए खतरा पैदा हो गया है वो ये है कि आपने बता दिया है कि भाई फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए अब कल से हमारे यहाँ सब लोग सांप ढूंढने लगेंगे यहाँ क्या तो जरा तो सा पहले की बात इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आप देखिए जो जिस तरह की स्पेशीज हैं वो किस काम में आते हैं देखिए चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो क्रीचर्स हो ये जो खूबसूरती है एक लिंग्विस्ट ने जो गुलदस्ता बना दिया कि जिसको सबको ला के एक जगह इकट्ठा कर दिया मुझे पता है कि प्रोफेसर अब्बी ने जब वहाँ की विजिट्स की थी तो आके डिस्क्रिप्शन जो दिया था डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वो ये था कि अजनबियों के दरमियान जाना आसान काम नहीं है जिनका बिल्कुल कल्चर अलग है जिनके एटिकेट्स अलग हैं और ये झारवा जो थे बड़े खतरनाक थे यानी आप एक अजनबी के साथ कैसे वो सलूक करते हैं मगर वो कहते हैं ना हम लोगों ने भी लिटरेचर में पढ़ा है कि मजनू ने जैसी साहब मेरी तायद करेंगे कि हम मजनू ने धीरे धीरे वो जो आहू थे वो हिरन थे उनको राम किया वरना वो भाग रहे थे मजनू से क्या करता बेचारा जंगल में फिर रहा था कम से कम वही उनके साथ ही होते लैला तो मिल नहीं रही थी ये खूबसूरती जो है 
वो एक लिंग्विस्ट की है कि जो वहां जाके उनका बन जाए तब धीरे धीरे वो खुलते हैं अपनी बात को कहते हैं आपकी बात को समझते हैं और समझना समझाना प्रोफेसर अजीजुद्दीन साहब आपका क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट था बट लेट मी टेल यू बेहकी ने और अलबेरूनी ने दोनों ने लिखा है दोनों ने अपनी किताब में लिखा है कि द ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स ऑफ महमूद हैड देयर ओन इंडियन इंटरप्रेटर्स सो इंडिया को आप इतने हल्के में न लीजिए इंडिया में समझाने वाले भी थे बताने वाले भी थे जरूर मदद ली होगी इब्ने बतूता ने जरूर मदद ली होगी इन इंडियंस की ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने आप आए हों और डेयर डेविल की तरह तमाम बस्तियों में घुस गए हों ये तो अपनी जगह है मगर जो खूबसूरती उन्होंने बताई अब हम ये आपका इस्तेमाल तू का इस्तेमाल तुम का इस्तेमाल ये करते रहते हैं जैसा महल हो जैसा मौका जैसा जैसा एड्रेस ही हो उसी हिसाब से हम बोलते हैं मिर्जा गालिब ने कहा वो आपको याद होगा हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तु क्या है ये बहुत गहराई में जाने की जरूरत है कि वहां किस तरह से लोग एड्रेस करते हैं माँ बाप को कैसे एड्रेस करते हैं भाई बहनों को कैसे एड्रेस करते हैं दोस्तों को कैसे एड्रेस करते हैं और बच्चों को कैसे एड्रेस करते हैं तो ये सारी चीजें अगर प्रिजर्व हो जाए तो मैं समझता हूं कि वो वो जितनी भी गोइश हैं जितने भी डायलैक्ट्स हैं उन सब को प्रिजर्व किया जा सकता है एंड आई डोंट विश टू मेक एनी कमेंट बिकॉज यू नो आई नो शी इज ए गुड टीचर एंड वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो एंड यू नो बहुत सारी चीजें इम्तियाज ने आपको बता दी कि ये हैं ये हैं ये हैं एक चीज मैं बता दू प्रोफेसर अब्बी के सिलसिले में she is she has been very highly you know principal teacher and let me recall one incident of say more than 45 years it happened you know so there you know there was a guy himan joshi dekhiye abhi wo hasne lage wo naam aa gaya himan joshi himan joshi retired as professor of uh, प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है ओके ही इज स्टिल अलाइव एंड हेल एंड हार्ट ही कीप्स राइटिंग ना वन वन फाइन मार्निंग आई सॉ प्रोफेसर आर बी रशिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड शी वेंट टू द डीलिंग क्लर्क एंड देन बाई चांस यू नो मेरा भी जाना हुआ और मुझे भी वही काम था कुछ इस तरह का उसे जो फेलोशिप वाला था हेमंत को भी फेलोशिप मिलती थी मुझे भी मिलती थी एंड देन प्रोफेसर अब भी वॉज कन्वेइंग समथिंग टू द डीलिंग क्लर्क एंड देन आई ओवर हर्ट समथिंग एंड देन आई वेंट टू हेमंत जोशी आई सेट के प्रोफेसर अब भी योर सुपरवाइजर वॉज सेंग टेलिंग समथिंग अबाउट यू I don't know. I couldn't decipher at that time, but yes, there was some communication regarding it. He said, "Okay, yeah, I know. She has gone there to stop my fellowship." <laughs> I said, "Why? Why? Because I couldn't return her books, you know, on time." <laughs> Then uh, this was very, you know, scaring for me also because my supervisor was also, you know, like you know, she knows. And then I immediately next morning you see I return all the books to my supervisor. <laughs> so what happened? She has been very strict. But of course you see after a gap of few few days, you know, I got to know that it was again restored. You know, she is you know so compassionate and uh, and a loving teacher. You know, so many students. You know, अब प्रोफेसर इम्तियाज को प्रोड्यूस कर दिया अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? Now. All of us, a lot of respect to Professor B and I. We know that her work is internationally recognized. It's not just you see university level only. You see, but she is she is a known linguist. In fact, if Albert Chomsky is here, 
the hero is still alive, you see, I think next generation is next generation belongs to such people like Professor Amitabh Day. And uh, one more um, who is not here, you see, I don't know why Professor Satish is not here. Her husband is IIT professor and perhaps he's resting, he's here. Uh -huh. uh, and great lover of Mirza Ghalib. You know, it would be surprised you know, One One day he came to me and said, Ke, look, Shahriyar is composing his ghazals exactly like Mirza Ghalib. I said, Satish ji, there are so many Umar Khayyams, so many Hafiz, so many Firdausi, so many Mir Taqi, Mir and Sauda. He must be one of them. Nobody can match Mirza Ghalib. You see. He is a small fry. And that's how you see, you should, you should admire, you see, a person who is IIT professor in fact, and identifying. Yes, unko acha laga. Dil cheez kya hai, aap meri jaan lijiye, bas ek baar mera kaha maan lijiye. So all these days and more, one more quality of Professor Amitabh B is a sick, she's great singer also, great music lover. So next time we will have another session on music. Thank you, thank you very much. Thank you, sir, for the presidential remarks. I now request Professor Ishtiaq Ahmed to render the vote of thanks. It'll, the vote of thanks will be followed by the University, University Tarana and the National Anthem. Correction, a story to me. I have a story to me. I have a story to me. I to me. I have a story to me. I have a story to Honorable Vice Chancellor, Professor Sayyid Anul Hassan Sahib, Professor Anvita Abbi, Professor Imtiaz Hasnan Sahib, Professor Sagufta Sahin, and learned audience, respected teachers, and many more people who have joined from the great cultural city of the Hyderabad. It's indeed a great honor for all of us that Professor Anvita Abbi, a renowned linguist from Center of Linguistics, Jawaharlal Nehru University, happily accepted our invitation and agreed to deliver her lecture on eco-diversity, language and culture. She shared her wonderful lifelong experiences that she has gained while working on tribal languages, endangered languages, and the great and managed language and culture. Very beautifully, she linked all those researches to eco-diversity, linguistic diversity, and the cultural diversity. Her lifelong contribution, unique researches, and dedication and hard work further came into light when she was awarded Padma Shri in 2013 for her unique researches and contribution as it was recognized by the Honorable President of India. I recall when she was awarded Padma Shri, her chamber in a school of languages just opposite to the chamber of Honorable, the present Honorable Vice Chancellor Professor Sayyid Anul Hassan Sahib, it used to be crowded for many weeks and the great and money's language and culture became talk of the town. So as a faculty member, uh, very closely, I have uh, you know, witnessed uh, those moments and uh, how uh, you know, vibrant those days had been when she was awarded uh, Padma Siri. And happily that uh, not people were not coming only to wish her, but to discuss her researches. That was the culture of the JNU. This I really appreciate that you have 
made a wonderful contribution and uh, today we are here and uh, the student and faculty members of Maulana Azad National Urdu University are not only joining your lecture, but they are welcoming you also. Thank you very much, madam. You Indeed, you have been a very uh, graceful teacher, uh, highly respected, but same time she had been a proctor also. This today I came to know, I mean, she's a tough lady also. <laughs> And one more thing that I would like to uh, share with you, rather I, I, will, I will seek your, uh, you know, give a big hand to Madam that very recently she celebrated her 75th birth anniversary. <laughs> so all best wishes to you, Madam. Thank you very much for accepting our invitation and delivering a very wonderful lecture and sharing your researches. We are also thankful to, you know, uh, scholars, teachers, and faculty members from various other uh, institution and university, especially Central University of Hyderabad, IFLU, and Usmania Universities, and many other institutions. They have joined in large number. Very elderly, senior people are here. We are very thankful to you. Again, we are thankful to all our students, especially you know the BA students, the uh, 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 students from ITEP program led by Professor uh, Vanaja, Madam, all of them are here from School of Languages, from Social Sciences and many more schools. They have joined in large number. Some of them had some classes. That's why they left. So we all are thankful to all of you. And last but not the least, the organizer is none other than Professor Imtiaz Hasnan. He is chair professor. Azad Chair and Professor Sagufta Sahin, who has really coordinated very well in inviting Professor uh, Anita Abbi, Madam. We all are thankful to you and all our entire, you know, IMC team, technical teams, and, uh, you know, many more people who had been working day and night to make this event successful. Thank you, one and all. Thank you very much. हर नक्शो रंगों भूसे करो 
अपनी गुफ्तगु आजाद दर्श गा की है ये भी जुस्त जो सब पास लाम खाते चलो दर मियान का शहरे इल्म है उर्दू जबान का बढ़ो ख्याल मिला दो ख्याल से चर्चा हो कायना तुम हिंदुस्तान का ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू फसले सदा बहार से बस्ती बसी रहे कर दुआ करो कि ये खेती हरी रहे साया रहे सरूप किसी साहेबान का आओ सफर यहाँ से करे आसमान का ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू जबान का जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाधा जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे प्लीज ज्वाइन एस फॉर टी